avrà sempre queste difficoltà perché qui si becca dei fischi, questo spettatore per guardato a sedersi, essendo uno sport, il tennis ha carattere prettamente individuale, ecco nessuno è motivato nel, nel dover giocare la Coppa Davis. Ovviamente parlando dei grandi giocatori, sono motivati i giocatori che seguono le primissime posizioni, che, quelli che non l'hanno mai vinta, ecco come è il caso di Alex Correggia o di Caffelnico Fessafin, dopo aver vinto sei edizioni della Coppa Davis in due è chiaro che Agassi e Stampa si risparmiano soprattutto per quelli che loro chiamano i majors, cioè le prove dello slam. Cinque, quattro per Correggia, Sampra sale a servizio e siamo 30-0. Comunque ho parlato proprio con il presidente Ricci Bitti per conoscere un suo parere su questa proposta di Sampras. Devo dire non mi è piaciuta la sua risposta, molto presuntuosa, ha detto che non sarà certo Sampras a far modificare una formula che esiste da 100 anni, io credo che in realtà invece un presidente della federazione internazionale come Eric Cibitti e la federazione internazionale gestisce la Coppa Davis debba comunque considerare le istanze e le proposte di un giocatore come Sampras e di un altro come Agassi perché se non ci sono i due più forti giocatori al mondo è chiaro che sarà comunque una Coppa Davis per forza di cose spuntata. L'occhio di Sampras a lasciar scorrere la risposta di Correggia a zero, tiene il servizio, 5 pari. Finora una percentuale del 59% di prime per Sampras, adesso sta salendo quando ha messo dentro la prima, come in questo caso ha ottenuto l'88% dei punti. Dovrebbe esserci una soluzione di arrivo alla tie break in questo primo set, si gioca da 36 minuti. E arriva anche il quarto ace di Correggio. Secondo doppio fallo per Correggia, 15 pari. Molto bravo. Notate l'accuratezza di Correggia, adesso la rivedremo nell'immagine rallentata, l'accuratezza negli appoggi bassi, grande reattività per trovare la giusta distanza con la palla, prima ancora di impattare così vedeva che sarebbe uscito fuori un colpo vincente, perfetto, poi lo scaricamento del peso del corpo in avanti, perfetto, davvero da manuale questo diritto in top spin di Alex Correggia. 30-15 e qui ha sollecitato un po' troppo il diritto di Sampras che però con il back di rovescio questo ha fatto giocare una demivole bassa che è già stato un miracolo per Correggia tirar su poi si è esposto al colpo di Sampras, attenzione, 30 pari, perfetto equilibrio anche sul numero dei punti vinti, 29 a testa fino a questo momento. Qui la palla ha toccato il nastro. È 
è buona, è sulla riga, c'era poco spazio tra Sampras e l'incrocio delle righe, straordinario. Il back uh, di Sampras è uscito un approccio un po' corto, però la qualità e il caricamento di Correggia, una splendida torsione per la palla del 6 a 5. C'è il terzo doppio fallo di Correggia. Qui si è sentito un po', un po' sotto pressione da Sampras che sta prendendo un po' le misure sulla seconda di Correggia, sta provando a scendere. Con maggiore cadenza rispetto ai primi game siamo ancora in parità. Con la prima ottiene il punto Correggio, poi troppo comodo per lui questo diritto. game per Correggia che si garantisce così almeno il tie break in questo primo set, c'erano i presupposti dell'equilibrio alla vigilia di questa sfida che vi dicevo era stata caratterizzata da due grandi match, quello nel 96, quattro anni fa nei quarti di finale a Flash in Medo con la vittoria 7-6 al quinto set di Sampras per 9-7 per 9 punti a set nel tie break decisivo, Sampras aveva Uh, rigettato due o tre volte in campo sembrava sull'orlo proprio completo della disidratazione vedete in effetti come sta bevendo molto questi sali minerali, questi reintegratori perché sa che contro Correggio è costretto ad un lavoro ai fianchi che lui non aggredisce è stato poi portato via in pratica su una barella dal centrale di Flash in Mel e poi è andato a vincere il torneo Sampras uh, nella sua carriera è riuscita a risuscitare più di una volta, non è mai stato un mostro di tenuta atletica, poi ha sopperito con il suo talento assolutamente superiore a qualsiasi altro giocatore nel circuito. Poi è stato molto spettacolare anche la semifinale giocata ad Hannover nel 98, 4-6, 6-3, 7-6, quindi un 7-6, ancora un tie break decisivo. Correggio aveva ricordato, non avevo dormito per una settimana dopo quella sconfitta a flash in mezzo contro Sampras e poi ecco solo questa ferita aperta, questa cicatrice che si è richiusa solamente appunto con la vittoria nel semifinale del Master. Quindi l'equilibrio che continua anche in questa, che è il loro quinto confronto diretto, Sampras serve per agganciare Correggio nel tie break. con disinvoltura in un colpo solo apparentemente facile Sampras fa vedere un po' questo, questo gancio in volo e lui, a lui piace chiudere in questo modo così plastico qui stro un po' troppo addosso la volée 15 pari Pare che ha toccato il nastro, deve giocare la seconda Sampras. 
Ancora seconda di servizio. Fuori. La risposta di Correggio che era entrato molto. Con i piedi dentro il calcio, almeno un metro dentro la riga di fondo. E 30-15. Salva bene Sampras perché la prima vola bassa non era semplice. 40-15. Qualità comunque della risposta di Correggia, la capacità ecco comunque di far giocare praticamente sempre la volea ai suoi avversari. In questo caso e poi in fila uno straordinario rovescio, ce lo rivedremo a questo punto perché intanto la risposta in back bassa, questo è un colpo che lui ha visto in tanti, in tanti video perché si è ispirato e lo ricorda spesso a Ivan Land nella sua carriera alle scorreggia, ci sono stati altri grandi del tennis spagnolo nel passato come Manolo Santana come Manuel Orantes però lui si è sempre ispirato a Lendel e nel rovescio sicuramente c'è similitudine tecnica questo rovescio ad una mano implacabile soprattutto nel passante lungo linea attenzione perché adesso sta soffrendo con il proprio servizio Sampras Correggia che si ritrova a due punti dal set secca però il diritto la risposta stavolta Correggia vedete come Sampras che qui ha giocato una prima tra l'altro l'ha appena appoggiata perché pensate era a 138 km all'ora quindi una velocità davvero bassa ha cercato comunque di evitare il rovescio di Correggio bravo, bravissimo Fa giocare due volea a Sampras e poi lo infila. Anche qui sul rovescio, Sampras poteva giocare forse in maniera più profonda la sua volea di rovescio, comunque siamo ancora in parità, ancora per ammirare la qualità del passante di Correggia, nuovamente a due punti dal set. Molto bravo. È riuscito ad addomesticare Sampras una demivolè non semplice. In pratica è retrocesso all'indietro senza perdere la coordinazione, ha giocato una sorta di diritto vincente che consegna l'opportunità del tie break a Sampras. Boato del pubblico perché in fase di contenimento Correggia è scatenato, si blocca la risposta, sembrava chiusa con il polso, va a coprire la parte giusta.
ancora il ricamo con il quale disegna una diagonale imprendibile correggia tutto il repertorio difensivo dello spagnolo splendido passante in cross stavolta Sampras è partito tardi perché era andato a coprire in lungo linea l'angolo, la sofferenza anche del coach a Viduarte non ce la fa neppure ad applaudire c'è il primo set point per Correggia annullato dal servizio vincente di Sampra no, Sampras adesso non so se va a cambiare racchetta si, sì, sta prendendo la borsa per prendere una nuova racchetta non ha rotto la corda però evidentemente ha visto la corda in budello naturale sfilacciata, è un calibro sottilissimo che ha un'autonomia che difficilmente supera l'ora di gioco, è venuto qui a Lisbona con il suo incordatore personale, va a cambiare la racchetta perché adesso non può permettersi di perdere un punto per la rottura della corda. Con il nastro che corregge la risposta di Correggia c'è il secondo set point per lo spagnolo ormai sta avendo una percentuale nelle ribattute e nei passanti correggia straordinaria altro servizio allora tre momenti chiave di questo match la prima palla break sul 4-3 per Correggio nel primo set annullata da un servizio vincente di Sampras poi questi due set point entrambi annullati con un servizio vincente dell'americano questo è fuori Attenzione Correggia qui ha messo, è andato a scivolare come se fosse sulla terra rossa nel recupero disperato e qui c'è il rischio veramente di, di subire poi delle distorsioni. Vantaggio Sampras, la palla del tie break, Nets che sta regalando moltissime emozioni. È fuori di un soffio il lob di Correggia. Tie break, dunque siamo un po' adesso sul piano preferito di Sampras che ha un bilancio nei tie break formidabile dove applica non solo il servizio ma anche l'abitudine a giocare in maniera esemplare i punti importanti ne ha giocati 34 ne ha vinti 25 Sampras quest'anno ne ha giocati 28 e ne ha vinti 19 Correggia che anche lui mostra la sua abilità proprio nei momenti decisivi risposta fortunata e poi non riesce Correggia a tenere in campo questa risposta che ovviamente Sampras non voleva giocare così corta, è uscita una sorta di smorzata, un drop shot sul quale Correggia è arrivato con un po' di ritardo. Vedete Mima, la risposta fortunata del suo avversario, 1-0 Sampras, ora due turni di battuta per l'americano. numero da prestigiatore, anzi da acrobata della rete, qual è Sampras? E questo è uno dei promo del tennis, adesso possiamo rivederla, il numero di solo polso, questi sono i colpi che dimostrano come non si vince mai per casa Wimbledon, non si domina mai come ha fatto Sampras per sette edizioni sull'erba inglese un numero su tutti finora in questo match Sampras è andata a rete addirittura 44 volte e ha ottenuto 26 punti 
questo è fuori è fuori, è chiamato in ritardo dal giudice Lina ma era fuori infatti non, non contesta Correggia la decisione si arrabbia perché sa di aver perso lui un'opportunità qui troppo slancio di Correggia, troppa preparazione doveva qui accorciare il movimento magari giocare in back Sampras che mette subito la sua firma in questo tie break 3 a 0 per lui back l'approccio di Sampras è fuori di un soffio ma l'impressione è che si stia sciogliendo adesso l'americano cioè abbia un, uh, un miglior rapporto con il suo colpo più vulnerabile il rovescio sta scambiando con buona profondità poi sceglie il tempo per l'approccio in back insomma sembra una Sampras molto rinfrancato rispetto al match di ieri contro Leighton Hewitt e poi soprattutto ritrova il passante qui c'è stata un po' troppa confidenza da parte di Correggia che ha sfidato il passante di Sampras ma ha lasciato un buco un vero e proprio buco aperto Sampras eh, di braccio è riuscito a trovare il lungo linea c'è il 4 a 1 e il Camon di Sampras eh, che si riprende il mini break Seconda di servizio. Però il doppio fallo adesso di Sampras. Il terzo si va al cambio di campo dopo sei punti, come nel regolamento di questo tie break. Dunque 4-2 c'è sempre un mini break di vantaggio per Sampras, un mini break da tenersi stretto, è troppo importante sotto il profilo psicologico incamerare per Sampras questo primo set, ecco probabilmente ieri dopo aver ceduto quel primo set è crollato proprio perché non è al massimo sotto il profilo della, della tenuta atletica, anche della tenuta mentale perché è fermo in pratica dal, da quella finale persa con se fino a flash in medo ha bisogno terribilmente lui di vincere questo primo set si rischia molto con il servizio ottiene il 5 2 una seconda sulla quale Sampras può scendere ma aggressivo ma a fondo e costringe all'errore Correggia ma sta mascherando benissimo il rovescio Sampras imparando più del solito la traiettoria Slice e poi trovando l'incisività con il diretto ci sono i primi 4 set point per Sampa vedete questa slice che comunque allontana Correggia da dentro il campo e insomma sta salendo, sta salendo signori Sampras 
non dimentichiamoci che è stato capace con il suo talento di arrivare al Master di perdere il suo primo match come è successo ieri con Lewis e poi andare a vincere questo torneo che racchiude i primi otto giocatori del mondo lo ha fatto contro Moya ad Hannover con Sampras che ha vinto cinque edizioni del Master questa manifestazione così prestigiosa che ha una tradizione ormai trentennale perché la prima edizione era stata nel 70 si era svolta a Tokyo allora il Master era itinerante ovvero ogni anno si svolgeva in un palcoscenico differente poi si è organizzata per 13 anni di fila al Madison Square Garden di New York poi nell'ultimo decennio si è svolto in Germania prima a Francoforte e poi negli ultimi 4 anni ad Hannover in concomitanza con l'Expo 2000 quest'anno appunto per la prima volta è tornato ad essere eh, è sbarcato a Lisbona il prossimo anno ancora una nostra esclusiva con il Master saremo insieme a Sydney a, sul finire di novembre 17-23 novembre per il Master appunto che si svolgerà no. faremo a vedere intanto indietro di un 7 sotto 6 a 5 Correggia va al servizio rovescio di Correggia 0.15 stanno per scoccare le due ore di gioco e ormai in pratica da un'ora che Sampras non commette più errori proprio con il rovescio quello il colpo che era andato a rotoli ieri contro Leighton Hewitt ha assistito benissimo Sampras il resto lo ha fatto tutto il suo repertorio Eccolo lì. Eh, splendido, splendido Sampras. Il diritto che in realtà era uno smash per la violenza con il quale lo ha schiacciato. E poi non era assolutamente semplice. Guardate come è riuscito a entrare con il taglio al momento dell'impatto. Sampras splendida, l'esecuzione è bravissima. Anche la regia che ci permette proprio di assistere da vicino e da tutte le posizioni proprio al gesto tecnico di Sampras eccolo rovescio eccolo l'urlo di Sampras 0-40 3 match point si è sentito nostra posizione è almeno a 50 metri da, dalla posizione in cui Sampras ha sferrato il passante ma l'urlo è arrivato fino in alto tre match point è il momento della verità se ne va il primo match point sull'approccio di Correggia Sampras prepara la soluzione con il diritto. 
qué es cambio. Assolutamente ragionato da parte di Correggia. Eccolo, 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 il diritto di Sampra. Che match da brividi. È assolutamente fantastico assistere a questo match. Io sono felicissimo di aver potuto assistere insieme a voi in diretta e in esclusiva ad uno dei match più belli dell'anno. Standing ovation dei 9000 dell'Atlantic, del pavigliao atlantico di Lisbona, addirittura bandiere americane perché certo Sampras ci ha affascinato con il suo tennis che ha ritrovato all'altezza delle sue giornate migliori, insomma il Sampras di Wimbledon lo abbiamo ancora tutti dentro e oggi ha fatto vedere contro un grande Correggio, bisogna dare atto ad Alex, so, io lo conosco da troppi anni per non poter ogni volta sottolineare la bravura di questo giocatore spagnolo, è il leader dell'armada spagnola che continua a piazzare 12 giocatori nei primi 100, merita l'applauso perché Correggia a questo punto è fuori dal master, ma noi ci gustiamo sempre, sentiamo l'intervistato da Malivai Washington. <ride> sta, sta tornando sul match point ha detto io mi aspettavo io stavo caricando il diritto aspettavo proprio quell'attimo e paragonando a ieri sì oggi era un'altra versione e mi sono sentito subito con un approccio molto più positivo rispetto a ieri è stato dura ho dovuto lavorare duro ho dovuto estrarre soprattutto il miglior servizio sta dicendo Malivai Washington giustamente rispetto a ieri si è stato meno a fondo campo e dice ma sai qui non è facile entrare perché il campo non è velocissimo dice come ti senti ma dice insomma sai io non ho giocato molto negli ultimi tempi è difficile non è facile rientrare subito a questi livelli adesso avrò un giorno in più domani di riposo e, chiedo, e credo che il master questa manifestazione per me sia iniziata solo oggi vedremo vedremo vedete Sampras con quale corpo dicendo appunto che nessuno come